ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ലോക പ്രശസ്തങ്ങളായ കഥകളിലേക്കും ചരിത്ര സംഭവങ്ങളിലേക്കും ഉള്ള വാതായനമായ സ്റ്റോറി ബോട്ടിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബുദ്ധകഥയാണ് ഒത്തിരി ബുദ്ധകഥകളുണ്ട് അതിലൊരു കഥയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് വളരെ നിർഭയനും ധൈര്യശാലിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയുടെ കഥ ഈ കുട്ടിയുടെ പേര് സാം കിക്ക എന്നായിരുന്നു സാം കിക്ക ഒരു ബുദ്ധാശ്രമത്തിലെ അന്തേവാസിയാണ് ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷു ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സാം കിക്ക അവരവരുടെ ഭക്ഷണം കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നത് ഈ ഗ്രാമം തോറും അലഞ്ഞ് യാചിച്ച് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമായിരുന്നു ആ ഈ ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ച് ആണ് അവർ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ഈ ഭക്ഷണം പങ്കുവെച്ച് കഴിക്കുന്നതിനിടെ സാം കിക്ക ഒരു വൃദ്ധനെ കണ്ടു വൃദ്ധൻ വളരെ ക്ഷീണിതനും ആവശ്യനും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സാം കിക്ക മറ്റ് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളോട് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ആ വൃദ്ധനെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാം വളരെ അവശ്യനാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ആ വൃദ്ധനെ വിളിച്ചു അടുത്തിരുത്തി ഭക്ഷണം കൊടുത്തു വൃദ്ധ വൃദ്ധൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു വൃദ്ധൻ തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ അടുത്ത് നിന്ന് മൂത്ത മകളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ മകളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ കാര്യം വളരെ കഷ്ടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾ അവിടുന്ന് പോരണത് അങ്ങനെ വൃദ്ധൻ മറ്റ് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഭക്ഷണമൊക്കെ കിട്ടണേ അപ്പം അവർ പറഞ്ഞു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് യാചിച്ച് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ വൃദ്ധന് തോന്നി ഈ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ കൂടെ കൂടാം കാരണം കാലത്ത് മുതൽ രാത്രി വരെ പണിയെടുത്താലും ഇത്രയും നല്ല ഭക്ഷണം കിട്ടില്ല അങ്ങനെ വൃദ്ധൻ ഈ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ കൂടെ ആശ്രമത്തിൽ താമസാക്കി കുറേ ദിവസങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കഴിഞ്ഞൂട്ടാം അപ്പോൾ വൃദ്ധന് പക്ഷേ മക്കളുടെ മുഖവും പേരക്കുട്ടികളുടെ മുഖവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഓർമ്മ വരിക അങ്ങനെ വൃദ്ധൻ ആശ്രമത്തിൽ നിന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷേ പോണ കാര്യമൊന്നും വൃദ്ധൻ മറ്റ് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളോട് പറഞ്ഞില്ല എന്താ ചെയ്തതെന്നറിയോ രാഖി രാമാനം സാധനങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് സ്ഥലം വിട്ടു കാട്ടിലൂടെ ആയിരുന്നു യാത്ര ആ കാടോ നിറച്ച് കൊള്ളക്കാരും വൃദ്ധനെ കാട്ടിൽ വെച്ച് കൈയോടെ കൊള്ളക്കാർ പിടികൂടി അവർ അയാളിനെ കൊള്ളത്തലവൻ്റെ മുൻപിൽ ഹാജരാക്കി അപ്പം അയാളുടെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല എന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പം കൊള്ളത്തലവൻ പറഞ്ഞു കുഴപ്പമില്ല നമ്മുടെ കാട്ടിലെ ദേവതയ്ക്ക് ഒരു നരബലി കൊടുക്കണമെന്ന് കുറെ ദിവസമായി ഞാൻ വിചാരിക്കണു ദേവതയാകട്ടെ വളരെ അപ്രീതിയിലാണ് അപ്പം ഇയാളെ തന്നെ നമുക്ക് നരബലിയായിട്ട് കൊടുക്കാം വൃദ്ധൻ കരഞ്ഞു നരവിളിച്ചു കാല് പിടിച്ചു പക്ഷെ കൊള്ളത്തലവൻ്റെ മനസ്സലിഞ്ഞില്ല കൊള്ളത്തലവൻ വൃദ്ധനെ നരബലിക്കായിട്ടുള്ള കല്ലിൽ കെട്ടിയിട്ടു അപ്പൊ വൃദ്ധൻ പറഞ്ഞു ഞാനൊരു പാപിയായിട്ടുള്ള മനുഷ്യനാണ് എന്നെ കൊന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ദേവതയ്ക്ക് സന്തോഷമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല കുറച്ചപ്പുറത്ത് ഒരു ബുദ്ധാശ്രമമുണ്ട് അവിടെ കുറെ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുണ്ട് അവരാണെങ്കിൽ വളരെ നല്ല ആളുകളും പുണ്യാത്മാക്കളുമാണ് അവരിൽ ഒരാളെ കൊല്ലുന്നതല്ലേ നല്ലത് അങ്ങനെ കൊള്ളത്തലവൻ തീരുമാനിച്ചു ശരിയാണല്ലോ ഇയാൾ പറയണത് അങ്ങനെ വൃദ്ധനെയും കൂട്ടി കൊള്ളക്കാര് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കളുടെ ആശ്രമത്തിലെത്തി മണിയടിച്ചു ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ പുറത്തേക്ക് വന്നു അവർ ചോദിച്ചു എന്താ കാര്യം അപ്പൊ കൊള്ളത്തലവൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കാട്ടിലെ ദേവതയ്ക്ക് നരബലി അർപ്പിക്കണം അതിനായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധഭിക്ഷുവിനെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണം അപ്പോ ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ തമ്മിൽ മത്സരായി ഞാൻ പോകാം ഞാൻ പോകാം അപ്പോൾ കൊള്ളത്തലവൻ അതിശയം ഇതെന്താ അത് നരബലിക്കായിട്ട് പോകാനാണോ ഇത്രയധികം മത്സരം അപ്പോൾ കൊള്ളത്തലവൻ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ ആൾ വന്നാൽ മതി ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനൊരു തർക്കമൊന്നും വേണ്ട ഉടൻ ആര് മുന്നോട്ട് വന്നു നമ്മുടെ സാം കിക്ക സാം കിക്ക പറഞ്ഞു ഞാൻ പോവാം ഞാനാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും ചെറിയ കുട്ടി അപ്പോൾ മറ്റ് ബുദ്ധഭിക്ഷുക്കൾ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ നീ കുഞ്ഞു കുട്ടിയല്ലേ നീയാണോ നരബലിക്കായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ സാം കിക്ക പറഞ്ഞു അവർക്ക് ചെറിയ കുട്ടീനെ തന്നെയല്ലേ വേണ്ടത് ഞാൻ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഒരു കുഴപ്പമില്ല അങ്ങനെ സാം കിക്ക കൊള്ളക്കാരോടൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പോയി സാം കിക്കേനെ അവർ നരബലിക്കായിട്ടുള്ള കല്ലിൽ കിടത്തി കൊള്ളത്തലവൻ കൊല്ലാനായിട്ട് വാളെടുത്തു സാം കിക്ക ആവട്ടെ കല്ലിൽ കിടത്തി അപ്പം തന്നെ യോഗനിദ്രയിലേക്ക് പോയി യോഗനിദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ചുറ്റും നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല ദൈവത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സ് കൊള്ളത്തലവൻ വാളെടുത്ത് സാം കിക്കയുടെ തല ലക്ഷ്യമാക്കി ആഞ്ഞുവെട്ടി ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ല കൊള്ളത്തലവന് തോന്നി ഏ ഞാൻ വെട്ടിയത് മാറിപ്പോയാ അങ്ങനെ കൊള്ളത്തലവൻ ഒന്നുകൂടി തയ്യാറെടുത്തു വീണ്ടും വാളെടുത്ത് വെട്
അവർ സൗഖ്യക്കയുടെ കീഴിൽ ബുദ്ധമതത്തിൻ്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ ബുദ്ധമതാനുയായികളായി മാറിയ അവർ ബുദ്ധാശ്രമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി അപ്പം നോക്കൂ ആ കൊള്ളക്കാർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാനസാന്തരം കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഈ കഥയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടുന്ന ഒരു പാഠമുണ്ട് നമ്മുടെ വാക്കും പ്രവൃത്തിയും മനസ്സും ഒക്കെ നല്ലതാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ദൈവചൈതന്യം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരെ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ സ്വാധീനിക്കാനും പറ്റും സാംഖ്യക്കയുടെ ജീവിതം അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കഥ ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് പക്ഷേ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുസ്തകം പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു കാരണം നമ്മുടെ കഥകളും പുസ്തകങ്ങളും ഒക്കെ പരസ്പരം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ പുസ്തകം ഇതാണ് മൈ സ്റ്റോറി ഇതിന് രചയിതാവ് ആരാന്നറിയോ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂബ് ദുബായിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഭരണാധികാരിയും യു എ യുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റും യു എ യുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്ററുമാണ് അപ്പൊ അമ്പത് കൊല്ലത്തെ തന്റെ ജനസേവനത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളാണ് അദ്ദേഹം ഇതിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഒരു വ്യക്തി നേതാവായി മാറുന്നതും നേതാവ് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന പല രീതിയിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളും നേതാവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങളും എല്ലാം അദ്ദേഹം വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രതിപാദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം വായിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും അതിലൂടെ ഒരു നേതാവിന് വേണ്ടുന്ന ഗുണങ്ങൾ എന്താണെന്നും അത് ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും വളരെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഈ പുസ്തകം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ മികച്ച ഒരു വായനാനുഭവം നൽകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം അപ്പോൾ നമ്മുടെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ നല്ലൊരു ദിവസം ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു കീപ്പ് സ്മൈലിംഗ് സ്പ്രെഡ് സ്മൈൽ സ്റ്റേ ബ്ലസ്ഡ് അപ്പോൾ അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ദിസ് ഈസ് ജെറിൻ ബൈജു സൈനിങ് ഓഫ് ബൈ ബൈ